ganz, ganz doll auf meinen nächsten Gast. Frau Krauthausen habe ich eben schon angekündigt. Und ich möchte mal sagen, ich freue mich wirklich über jeden, der mir hier oder uns auch die Zeit schenkt, weil das ist ja eigentlich das größte Gut, was wir jetzt so inzwischen haben. Aufmerksamkeit und Zeit und du hast dich entschlossen, von Berlin hierher zu fahren. Vielen Dank. Erstmal dafür. Mal gucken, was wir hinkriegen. Ähm, wie du dich selber beschreibst, das funktioniert das Mikro? Ich weiß nicht. Funktioniert das Mikro? Ja, okay. es funktioniert. Ähm, du beschreibst dich ja selbst als jemand mit viel Taten dran und hast das aber auch schon bewiesen, bist sozialer Aktivist, Autor, Speaker, Kommunikationsexperte, wenn ich das mal so zusammenfassen darf, und vor allem auch Gründer und Vorsitzender der Sozialhelden, die ja das Motto haben, einfach mal machen. Und was, ja, was macht ihr denn eigentlich im Kern erstmal? Was ist eure, ja, was ist eure Vision? Ähm, also die Sozialhelden sind ein gemeinnütziger Verein. Den habe ich damals mehr oder weniger aus Versehen mit meinem Cousin gegründet. <lacht> ähm, und und äh, wir ähm, hatten uns damals gesagt, ich würde mal sagen, wir sind jetzt nicht unbedingt mit dem goldenen Löffel im Mund geboren, aber wir hatten in unseren ja, eigenen Kind hatten jetzt nicht so viele Päckchen äh, vor uns zu tragen. Also, ich meine, ich sitze im Rollstuhl, aber von Geburt an, das heißt, ich kenne es nicht anders. Ähm, und das war eigentlich auch okay. Und äh, wir haben dann als Kinder eine Menge Spaß gehabt und wir wollten immer was zusammen machen. Nur irgendwann wurden wir halt älter und dann ist halt Baumhaus auch nicht mehr so attraktiv und irgendwie, wir wussten ja nicht, was wir machen. Wir wussten nur, dass wenn wir was machen, dann muss es irgendwas mit Sinn sein. Und nicht wegen Geld oder wegen großem Erfolg und Ruhm. Und ähm, ich war auf einer Italienreise, da kann ich mich noch erinnern, wir waren also echt total naiv. Und äh, haben gesagt, okay, wir nennen uns einfach Sozialhelden, ohne zu wissen warum. <lacht> ähm, und wenn die Internetadresse sozialhelden.de noch frei ist, dann machen wir das. Und wir kamen zurück nach Deutschland, da gab es ja nicht überall Internet und so. Und, und dann haben wir geguckt und die Domain war frei. Yeah. <lacht> und irgendein, das war irgendwie ein Zeichen von uns, wo wir auch immer, vom Internet Gott vielleicht. Und, 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 ähm, und der hat dann äh, dazu geführt, das Zeichen, dass wir einfach diese Domain registriert haben. Und ich stand dann vor der Frage, und jetzt? <lacht> ähm, und mein Cousin hatte dann, der ist Bauchredner und Zauberer damals gewesen und er hat so sich durch sein Studium finanziert und nebenbei noch Leichtathletik gemacht, also alles Dinge, die ich so meinst sind. Und ähm, ich, ich fing gerade an, irgendwie ähm, Gesellschaftskommunikation äh, zu studieren, äh, Gesellschaft und Wirtschaftskommunikation. Und ähm, wir kamen zu der Erkenntnis, okay, wir machen was Soziales, aber wir werden jetzt garantiert keine Schule bauen. Irgendwo in der dritten Welt, weil wir keine Ahnung haben, wie man Schulen baut. Wir werden auch keine Brunnen bauen irgendwo in der dritten Welt, weil wir auch keine Ahnung von Brunnen bauen haben. Und deswegen habe ich gesagt, gut, dann gucken wir doch mal vor unserer eigenen Haustür. Und das, da war ich 24 und ich bin gerade dabei gewesen, aus meinem eigenen Elternhaus auszuziehen. Und, ähm, wie sieht eigentlich ein Mensch mit Behinderung aus seinem Elternhaus aus? Ähm, das war jetzt nicht so, dass es irgendwie so einfach war. Ähm, meine Mutter hat zwar mir immer gesagt, wenn du 18 bist, ziehst du aus. So, das ist die, <lacht> ähm, die Wahrheit war dann am Ende, dass ähm, ich äh, 24 war und sie auszog. <lacht> weil ähm, die Wohnung nämlich rollstuhlgerecht war. Und <lacht> genau dieser Übergang, äh, zwischen, dass sie auszog und ich dann eben in dieser Wohnung alleine war, musste irgendwie gestaltet werden mit sogenannten Zivis, die es damals noch gab. Heute heißt der Wuffi, glaube ich. Ähm, genau, und damals hieß der Zivi, das war dann praktisch die Alternative zur Wehrpflicht bei der Bundeswehr. Und ähm, ich hatte die damals größtenteils aus meinem Freundeskreis rekrutiert, das war ja irgendwie schön, weil das waren meine ehemaligen Klassenkameraden, zur Schulzeit kommen wir vielleicht noch. Mhm. Und ähm, ich versuche die Geschichte gerade echt zu kürzen, aber äh, ich rede <lacht> jeder einfach. Lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, meine Zivis, Freunde gingen aus. Und die Sozialstation, die sie beschäftigte, sagte dann irgendwann, Herr Krauthausen, finden Sie jemanden oder wir schicken Ihnen jemanden. 
Und das fühlte sich an wie eine Aufforderung. Auch wie eine Drohung. Auch wie eine Drohung, wenn <lacht> wir, und ich wollte ja dann noch irgendeinen Einfluss drauf nehmen. Und dann habe ich in der ganzen Straße, äh, wo ich wohnte, Plakate an die Wand gehangen, also äh, ausgedruckt halt, wo ich glaube, dann die Suche nach dem super -CD. So als Persiflage auf Deutsch und den Superstar. Ähm, 2004 hat Alexander Klaas damals gerade gewonnen an der RTL. Ähm, der macht jetzt, glaube ich, Musical oder so. Also ist echt der Superstar geworden. Und ähm, es hat sich jemand gemeldet auf meine Plakate. Und lange Rede kurz darin, eines Tages, einem Abend in voller Verzweiflung, dieses PDF-Dokument mit dem Logo, auf dem das ich mich so verliebt hatte, weil es eine Persiflage auf Deutschland so viel Superstar war, also an alle meine Freunde geschickt. Also im Prinzip so ähnlich, ne, mit dieser E-Mail. E an alle Freunde, die ich kannte. Und einer davon arbeitete beim Jugendsender äh, in Berlin, Brandenburg, Radio Fritz. Das ist, glaube ich, das von dort zu Bremen 4. Mhm. Und ähm, der kannte irgendwie den Chef vielleicht äh, ganz gut. Und der meinte, ey, lass mal das im Radio casten. Ich fand es cool, mal was anderes zu machen als RTL und ähm, den anderen Dreh zu machen. Und dann haben wir eine Woche lang ein CD für mich gecastet und ich habe am Ende eine Auswahl von 150 gehabt. Was waren denn so die Kriterien? Äh, ja, ganz wichtig, also bei Radio kann man das ja irgendwie nicht so, sagen wir mal, persönlich machen. Mhm. Ähm, das muss ja auch akustisch funktionieren. Und dann sollten sie irgendwie behinderten Witze erzählen. Waren die gut vorbereitet? Nein, das musste spontan gehen. Ja, ja, eben. Jeder, jeder von uns hat noch irgendeinen behinderten Witz. Ne? Ich glaube, ich habe keinen. Wir trauen uns halt nicht zuzugeben, dass wir einen kennen. Ähm, nee, ich vergesse alle Witze. Nee, weil ich kam dann halt auch nicht weiter, natürlich. Ne? Es gab ja Recalls und so. Ähm, und dann gab es dann auch so Situationen wie: stell dir vor, Raul begegnet einer schönen Frau und würde jetzt sie gerne daten. Wie reagierst du? Als Team. Ja, das ist ja auch eine witzige ähm, äh, Aufgabenstellung. Und in Wirklichkeit habe ich die dann aber jeden Nachmittag zum Kaffee getroffen und äh, einfach interviewt. Aber fürs Radio hat es funktioniert. Okay. Und ähm, der Gewinner ist auch wirklich mein Team geworden. Heißt besser als jeder Soldat hätte heißen können, nämlich Dennis Jackson. <lacht> Und Dennis Jackson war mein letzter CD, ähm, weil dann der CD, die es insgesamt abgeschafft wurde in Deutschland. Aber das war die Geburtsstunde der Sozialhilfe, weil wir nämlich gesagt haben, hey, kann man nicht soziales Handeln anders denken? Nicht mit schlechtem Gewissen, nicht mit Mitleid oder mit erhobenen Zeigefingern, sondern einfach auch mal sagen so, hey, da draußen werden Plastikmenschen gecastet, können wir nicht irgendwie auch mal was Sinnvolles daraus machen? Hm. Und ähm, wie das dann halt so ist, ne, als Kommunikationsfachfrau äh, kennen Sie das wahrscheinlich auch. Es geht um das Thema Anschlussfähigkeit. Also, was kommt eigentlich danach? Weil so eine super cd aktion kann man noch einmal machen. Klar, wir nannten uns, uns aber Sozialhelden. Und alle fragten, und das macht jetzt nicht Sinn. Und wir hatten keine Ahnung. Und dann standen wir wieder am Anfang. Und so geht es halt immer weiter, und das machen wir seit zehn Jahren. Ah ja. Ich habe auch eine Internetseite gesehen. Auf jeden Fall ähm, war, glaube ich, eins der größeren ersten Projekte ja das Realmap.org. Mhm. Und äh, was ist das genau und an wen richtet sich das eigentlich? Also, ähm, es gab dazwischen noch ein Projekt, wo wir in Supermärkten es den Supermarktbund ermöglicht haben oder es sollte ermöglichen, ihren Pfandbomb zu spenden. Ja? Und die Leute geben ihr Lehrgut ab, kriegen diesen scheiß Zettel. Und äh, der nervt uns ja alle. Ne? Und wir dachten, warum kann ich ihn da nicht, wo ich ihn bekomme, auch gleich wieder spenden? Äh, die 25 Cent tun ja keinen weh. Und sind jetzt in über 400 Supermärkten in Deutschland damit äh, vertreten. Und ähm, ich fand das total geil, mal etwas zu machen, das nichts mit Behinderung zu tun hat. Ja? Also, ich sage mal so salopp, es wird ja auch nicht jede Frau Frauenbeauftragte. Also, nur weil ich vier Gelder unter dem Hintern habe, muss das ja nicht bedeuten, dass ich mich jetzt zwangsläufig äh, für meine eigenen Belange einsetze. Und eines Tages kam dann aber ein sehr guter Freund von mir auf mich zu und meinte, Raul, was machen wir eigentlich mal wieder was zum Thema Behinderung? Und ich habe mich dagegen gewehrt. Ich habe gesagt, äh, auf gar keinen Fall, ähm, wie gesagt, nicht jede Frau und Frauen beauftragte. Und äh, das macht auch irgendwie 
Nein, mir nee, kein Spaß. Und dann hat er zu mir gesagt, überleg mal, ob du da die Wasser denkst. Mhm. Und ähm, das tat weh, ehrlich gesagt. Ähm, und ich habe dann nachgedacht. Und irgendwann kam er, weißt du, aber es ist nämlich auch so, dass es mich nervt, dass wir uns immer im gleichen Café treffen. Und wir trafen uns immer im gleichen Café, weil es das Einzige war, was wir kannten, das Rollstuhlgerecht war. Und dann hat er recherchiert und gesagt, aber es gibt 1,6 Millionen Rollstuhlfahrer in Deutschland. Das kann doch nicht sein, dass die alle nur in ein Café gehen. Und selbst wenn, muss es ja 1,6 Millionen Cafés geben, wo man hingehen kann. Und, ähm, also jetzt, oh, also nicht ganz, ne, aber so von der Idee. Und warum bringen wir die Leute nicht zusammen? Und warum kann man das nicht online miteinander teilen, wo man hingehen kann? Und so kam dann die Idee Winner.org, die Online-Karte für rollstuhlgerechte Orte. Funktioniert wie Google Maps, also das kennen wir glaube ich alle. Ähm, ist aber inzwischen äh, seit vier Jahren online und die größte Plattform der Welt zum Thema rollstuhlgerechte Orte geworden. Mit über 500 Leuten. Klicks im Monat, was ich ja schon. Das ist nicht so viel, das finde ich, aber. Naja. Also, die Seite ist ja werbefrei und ähm, was ich ganz spannend finde, ist, die Leute, die kommen, die kommen halt wieder, weil sie es gerade benutzen und nicht, weil Facebook das möchte oder nicht, mhm. weil irgendwie die, die App da noch schreibt, weil es ein Update gibt oder so, sondern weil sie doch jetzt gerade das Problem haben. Mhm. Und dieses Problem, also ich sag mal, das eine. Ich meine, das Problem ist aufbaufähig, wenn man so ein bisschen daran denkt, dass man mehr Leute vielleicht im Alter auch ja, vielleicht mal einen Rollator brauchen. Oder ähm, ich glaube, ich habe auch gelesen, die wenigsten Menschen werden ja eigentlich im Rollstuhl sag ich mal geboren, sondern eher ähm, erwerben sich auch ihre Behinderung im Laufe des Lebens. Über 80 Prozent. 80 Prozent, ja. Ähm, was sind denn so die beklopptesten Hürden im Alltag? Ich werde ja manchmal gefragt, ob ich ähm, äh, gerne laufen möchte. Mhm. Und ähm, ehrlich gesagt, die, die Leute glauben mir das nicht, wenn ich sage, nö. Ähm, das, ich kann auch verstehen, dass die Leute das nicht glauben, weil wenn sie sich einmal in den Rollstuhl gesetzt haben, sie denken, oh Gott, das ist anstrengend. Ähm, und das ist auch anstrengend, das ist gar keine Frage. Aber bevor ich mir wünsche, laufen zu können, würde ich mir eigentlich eher keine Treppen mhm. oder keine Stufen oder einen Aufzug oder eine Rampe. Ähm, und ich glaube, wenn ich es emotional versuche zu vergleichen, was ich mir wünsche, dann ist ähm, Laufen genauso wichtig oder unwichtig wie Fliegen wollen. Und äh, das ist einfach also, so das Emotional zu vergleichen für Menschen, die laufen können. Ähm, Insofern ist es zum Beispiel eine große ähm, bekloppte Hürde. Eine andere äh, doofe Hürde ist ähm, institutioneller Natur. Also ich bin halt auf Hilfe angewiesen, morgens und abends mindestens. Jetzt gerade ähm, in Bremen natürlich mehr. Ähm, ich habe meinen Assistenten mitgebracht, Philipp. War schon vorbereitet. Genau, <lacht> <lacht> ähm, okay. und Philipp ist mein Schatten. Das heißt, er ähm, begleitet mich jetzt praktisch, bis ich morgen wieder zu Hause bin. Ähm, und diese, diese, diese Arbeitskraft, die wird bezahlt vom Sozialamt zum Beispiel. Und ähm, das Problem ist, sobald man praktisch auf soziale Hilfe angewiesen ist, soziale Unterstützung, ähm, fällt man unter das sogenannte ähm, Sozialhilfegesetz. Das bedeutet, ich darf nicht mehr verdienen als den doppelten Hartz-IV-Satz. Und ähm, das ist ungefähr 760 Euro, ich habe es nicht im Kopf ausgerechnet. Ähm, und ich darf nicht mehr sparen als 2.600 Euro in, insgesamt. Ähm, obwohl ich acht Arbeitsplätze geschaffen habe und obwohl ich irgendwie zwei Studiengänge absolviert habe, ähm, werde ich bis an mein Lebensende, wenn sich die Gesetzeslage nicht ändert, ähm, praktisch eigentlich auf die Altersarmut zusteuern und ich darf nicht sparen. Ich sollte auch nicht heiraten, weil dann nämlich das Vermögen meines Partners oder meiner Partnerin mit äh, einberechnet werden würde. Und das ist zum Beispiel so eine institutionelle Höhle, die insofern für mich total absurd ist, weil auf der anderen Seite wir alle von Inklusion in der Schule reden. Und ich bin ja vielleicht einer derjenigen, den die Politik so als Stereotyp 
äh, gerne hat, der dann aus dem Bildungssystem rauskommt und äh, Karriere macht, aber dann gleichzeitig es nicht darf oder sollte mhm. oder kann. Und äh, da frisst sich das irgendwie selbst auf. Und das geht nicht nur hier so, sondern über 100.000 Menschen in Deutschland. Und ähm, ja, ich bin vielleicht auch noch privilegiert in meiner Rolle. Es gibt Menschen, die können nicht arbeiten, das habe ich auch klar, aber die dürfen auch nicht erben, mhm. zum Beispiel. Und du hast ja auch geschrieben, dass du eigentlich nach jedem Bankbesuch deinen Assistenten erschießen müsstest, theoretisch. Habe ich auch, habe ich auch, habe ich auch, natürlich. Ich, ich, ich erschieße mich halt immer, weil wir haben ähm, meine Pin ja vorher von mir erfahren, weil ich an den Bankautomaten nicht rankomme. Dann für den ist gefährlich. Aber das wissen sie. Das wissen sie. Also die Kinder, die das ist ein Echo. So ein bisschen Echo, genau, das wissen wir auch nicht. Leute, ey, jetzt geht er zur Bank hoch. <lacht> Scheiße. Ich habe was vor. Genau, das wheelmap.org ist sozusagen das Barrierenprojekt im Alltag, sag ich mal, im Außen. Und dann habt ihr aber auch noch ein schönes Projekt, was sich mehr so um die Barrieren im Kopf kümmert. Das sind die Leitmedien. Magst du das kurz erklären, an wen sich das richtet und worum es da geht? Also wir haben nach vier Jahren mit der Wimmer gemerkt, dass die Journalisten sich wirklich schwer taten über uns zu sprechen, vor allem über mich als jemand im Rollstuhl. Und ähm, wir haben dann halt so oft so Sachen gesagt, also die Medien, Zeitungsartikel, Fernsehbeiträge, sogar die Tagesschau hat dann irgendwie da gesagt, Kraul, Krauthausen, Meister, tapfer sein Schicksal und ist 24 Stunden rund um die unterwegs. Und ich habe mich gefragt, Meister, nicht tapfer, mein Schicksal? Also ich bin nicht sicher. Und Meister will ja nicht alle irgendwie tapfer und Schicksal. Ich kenne es ja nicht anders. Und andere schreiben, ist an den Rollstuhl gefesselt. Ich habe auch noch ein paar Bilder mitgebracht. Ah, okay. Das nicht. Genau, das war ja eben das, was du schon beschrieben hast. Ne? Genau. Oder ist irgendwie jemand ein. Äh, ich frage mal das nochmal, sie ist geistig behindert. Genau, also das ist auch ähm, etwas, was ja die Menschen, so wie wahrscheinlich wie bei Depressionen, dann äh, ganz schnell in eine Schublade stecken lässt. Aber dass das ist vielleicht auch völlig irrelevant ist in dem, was sie gerade tut. Ähm, nur einfach nicht rechnen, so gut rechnen kann man hier. Äh, ist dann, aber es liegt in der Hand. Das ist also, dann eher, ich habe Lernschwierigkeiten. Genau, ich habe ja, abgewertet. Und, genau. Und dann habe ich noch das Schöne, genau. Er ist an den Rollstuhl gefasst. Das finde ich sehr schön. Und ähm, genau diese Perspektive ist nämlich immer die des Defizits. Ähm, das heißt, nicht behinderte Menschen äh, definieren, wie der Mensch mit Behinderung zu leben, also so, wohl so lebt, ne? an den Rollstuhl gefesselt. Und auch fühlt, ne? Und Eigentlich. auch fühlt natürlich. Fesseln mhm. ist ja, wenn man nicht drauf steht, ähm, irgendwie auch eine, was sehr Negatives. Und, ähm, naja, vor allem das große Kommen, habe ich gehört. Absolut. Ja, Kino. ja genau. Ähm, oh Gott, das wird selbst aus dem Konzept gebracht. Also, genau, aber die, die, die Perspektive, dass äh, jemand an den Rollstuhl gefesselt ist, blendet völlig aus, dass der Rollstuhl ähm, für den Menschen, der auf einen Rollstuhl angewiesen ist, Freiheit bedeutet. Also ohne Rollstuhl bin ich gefesselt. Und zwar an dem Ort, wo ich meinen Rollstuhl verloren habe. Ähm, und diese Perspektive ist die, die wir versuchen aufzumachen. Und lightmedien.de ist letztendlich eine ein Internetplattform, um, also Leid mit D, das ist ein, ein Wortwitz, um, dass wir, ich muss noch mal gleich ja, <lacht> um, äh, genau, wo wir Journalisten versuchen zu sensibilisieren, wie sie noch über Behinderungen schreiben können. Mhm. Also bin ich gefesselt oder sitze ich in einem? Mhm. So, das war nicht irrelevant, glaube ich. Oder also vielleicht ist es auch gar kein Problem. Ich finde es nicht nur irrelevant, es nimmt halt diese Annahme vorweg, dass ich weiß, wie der andere fühlt. Oder wie der andere sich fühlt. Sag ja, ich sage ja auch nicht trotz ihrer blonden Haare. Genau. Den hat sie manchmal Sehr schön. Und äh, mir ist es halt wichtig, einfach eine bisschen die Perspektive aufzumachen. Und das fand ich auch bei den Gesprächen davor ganz schön, dass ähm, also eine Eigenschaft zu haben, ja nicht die eines Träger ist. Ne? Wir definieren uns auch nicht über unsere Haarfarben ausschließlich oder über unsere Schuhgrößen oder unser Geschlecht, sondern wir haben ja trotzdem irgendwie auch äh, Talente. Aber wenn ich ähm, am Bahnsteig stehe und nach Bremen 
äh, und dann wenn die das alles zu Ende geschmückt oder gerade Ende geschmückt, um in den Zug zu kommen, dann gibt es dann schon manchmal so Ansagen am Bahnsteig, wir haben ja noch einen Rollstuhl. Hm. So. Kein Mensch, Kein Mensch. nur ein Rollstuhl. Wir haben ja noch einen Rollstuhl. Ja, und äh, das, das sagt noch viel über unsere Gesellschaft. Mhm. Ja. Ähm, du hast ja ein, wie ich finde, schon recht persönliches Buch geschrieben. Äh, mit dem Titel Dachdecker wollte ich eh nie werden. Und äh, beschreibt die Perspektive oder das Leben aus der Rollstuhlperspektive, wie du selber sagst. Ähm, wie sind, was sind denn so die häufigsten Rückmeldungen zu deinem Buch? Ähm, das Buch hat ein Jahr gedauert zu schreiben. Und ähm, wir haben drei Monate davon gebraucht uns zu überlegen, was schreiben wir eigentlich. Mhm. Weil ähm, es gibt schon viel Literatur zu dem Thema. Wolfgang Scholl hat gerade sein Buch rausgebracht. Samuel Koch hatte gerade sein Buch rausgebracht. Und ähm, wir wussten, also wir in dem Fall Marion Affet und ich, das ist die Co-Autorin des Buches, wir wussten, okay, das, ähm, wir müssen es irgendwie anders machen. Und was sowohl Wolfgang Scholl als auch ähm, Samuel Koch verbindet, ist, dass sie im Laufe ihres Lebens eine Behinderung erworben haben. Meine Behinderung ist aber von Geburt an. Das heißt, ähm, ich kenne es einfach nicht anders. Und äh, gleichzeitig bin ich also auch nicht in, in, äh, in irgendeinen ein plötzlichen Schicksalsschlag gekommen oder so. Und äh, bin einfach damit aufgewachsen. Und ich wollte aber auch kein Lebensratgeber schreiben. Und das haben einige so ein bisschen in die Richtung aber getan. Und ich wollte einfach schonungslos ehrlich sein. Im Vergleich zu Samuel Koch, zum Beispiel bin ich nicht gläubig. Das heißt, ich kann bestimmte Fragen auch nicht mit Gott beantworten. Und ich also, habe einfach versucht, in diesen Schmerz auch mal reinzugehen, wie es eigentlich ist, wenn man in bestimmten Situationen äh, einfach einsam ist äh, mit seiner Behinderung. Und äh, so hat sich das Buch entwickelt und was mir sehr viel, um deine Frage zu beantworten, was mir sehr viel ähm, bedeutet, ist Feedback von Menschen mit Behinderung, die das auch so sehen, die sich in dem Buch wiederfinden. Das bedeutet mir, tut mir leid, was jetzt sagen zu müssen, manchmal mehr als Feedback von Nichtbehinderten. Weil ähm, das ist einfach ein anderer Schmerz. Ich nenne es so Diskriminierungserfahrung, kann man es manchmal nennen. Ähm, nur wenn man die selber mal gemacht hat, weiß man, wie es ist. Und ähm, das, das, das bedeutet mir sehr viel. Hm. Ja. Ähm, du hast ja auch in dem Buch beschrieben, dass du, oder hast es vorhin auch schon angedeutet, dass du dem Thema Behinderung wirklich auch lange für dich aus dem Weg gegangen bist und einfach eine, ja, dich nicht damit beschäftigen wolltest, so, wenn ich es interpretieren soll, weil du eigentlich als Raul wahrgenommen werden wolltest und nicht als Behinderter. Wie, war das, oder wann hast du dir als Kind, wann wurde dir das, das erste Mal klar, dass du doch so eine Sonderrolle eigentlich einnimmst? Ähm, ich finde es auch ganz spannend, mit den zwei Vorgeschichten begabt haben. Da gab es auch so, so einen Moment, dass ich gerade nicht da haben wollte, mhm. in beiden Geschichten und auch ähm, das Verdrängen und das Versuchen, sich zu assimilieren. Mhm. Ähm, das äh, finde ich super spannend und ich habe so einen ähnlichen äh, Prozess äh, durchgemacht, bis also ich wollte immer so sein wie meine besten Freunde, ich wollte genauso gut in Mathe sein, ich wollte überall dabei sein, ich wollte immer der, 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 der Beliebteste sein natürlich. Und ähm, das ging bis zur fünften Klasse einigermaßen. Das ist schon relativ weit gekommen an, an einer Regelschule, die allerdings auch schon eine Integrationsschule war. Also ich war nicht der Einzige mit Behinderung und ich habe auch, muss ich ehrlich sagen, keine Mobbing-Erfahrung. Also äh, ich wurde in meiner Schulzeit, Kindheit, nicht gemobbt von meinen Kameraden, was glaube ich auch selten ist. Ähm, und, äh, aber in der fünften Klasse gab es einfach diese Situation, dass der Sportunterricht plötzlich leistungsdifferenziert wurde. Es waren dann nicht mehr Rollbretter und Stoffbälle unterwegs, ja, sondern plötzlich ging es um Zeiten und Punkte. Und ähm, ich merkte, dass ich nicht mehr überall dabei sein kann. Ich war immer öfter auf der Bank, ich war immer öfter in so einem Nebenraum und habe mit, mit, mit einer Lehrerin die Krankengymnastik gemacht. Und das Wort Krankengymnastik hat mich schon so fertig gemacht, weil ich mich nicht krank fühlte und weil Gymnastik eigentlich die älteren Menschen im Fernsehen gemacht haben. Und ähm, ich war irgendwie nicht weiß. Und ähm, 
dann irgendwann haben die Lehrer das gemerkt, dass man das nicht so viel Spaß gemacht hat. Und dann durfte ich halt Punkte zählen und Zeit gestoppen. So eine Stoppuhr ist dann am Anfang noch cool, aber wenn man halt auch merkst, du machst den Job des Lehrers, das ist ja auch nicht so geil. Und, und ähm, der Höhepunkt war dann eben Bundesjugendspiele, mhm. wo man dann auch dabei ist und äh, deine Freunde werfen alle 30 Meter und du wirst drei Meter. Und äh, du hast keinen Gegner. Und ich habe bis heute keine wirkliche sportlichen Ehrgeiz entwickelt, weil es einfach nie Gegner gab. Ja. Ich habe immer nur verloren und es äh, macht ja auch keinen Spaß. Und äh, dann wurde ich irgendwann vom Sportunterricht befreit. Und dabei habe ich gemerkt, dass ich eben nicht, äh, nicht immer dazu gehören kann. Und äh, meine Freunde, der Sportunterricht war eben entweder mor äh, früh morgens oder eben äh, nachmittags. Meine Freunde habe ich dann immer verabredet, während in den Umkleidekabinen zum Beispiel. Und ich war halt außen vor, weil ich war ja befreit. Mhm. Und so entwickelte sich das dann nach und nach, dass ich nicht mehr überall dabei war. Dann kamen die ersten Kuschelpartys und das war ähm, immer noch kein Mobbing und auch immer noch keine, keine der Raul ist doof Nummer, sondern es war einfach, ähm, die hatten selbst keine Idee davon, wie das geht kann. Mhm. Und ähm, es gab auch kein Konzept. Und ähm, manchmal habe ich mich selbst eingeladen, was auch irgendwie merkwürdig war und sich auch nicht gut anfühlte, obwohl es dann okay war, wenn ich vor Ort war. Aber ähm, ich merkte, dass ich immer mehr alleine war, auch wenn ich nicht alleine war. Mhm. Und äh, was waren so deine Strategien, diese Sonderrolle sozusagen loszuwerden? Also schon ziemlich klischee, aber ich habe mich ja mit Computern beschäftigt. Okay. Ähm, ich hatte dann irgendwie Nachbarkinder, äh, mit denen ich dann irgendwie Counter-Strike gezockt mhm. habe und irgendwie so ähm, viel Zeit am Computer verbracht habe. Ähm, und dann ab Schulwechsel, ähm, so in Berlin wechselt man ja erst nach der sechsten Klasse die, mhm. die Schule, äh, wurde es besser. Dann gab es ein neues Klassenkonsortium oder Klassenzusammenstellung und ähm, das war einfach alles aufregend und auch anstrengend, muss ich ehrlich sagen. <lacht> ähm, ich habe mehr gelernt, es war eine Ganztagsschule, es gab wenig, weniger Zeit einfach, um, um sich einsam zu fühlen. Und ähm, das Witzige ist, dass ich gleichzeitig halt auch so eine, so eine Bürger hatte, die jetzt auch nicht schlimm war, aber die Leute dachten immer, ich bin unglaublich schlau. Ja? Weil so nach dem Motto, was man nicht in den Beinen hat, hat man halt im Kopf. <lacht> Das war fies, weil. Ähm, aber du bist doch auch nicht. Ja, aber ich hatte halt immer drei in der Schule. Und jeder ist auch faul? Ja, genau. <lacht> <lacht> und ich hatte halt immer drei in der Schule. Und mhm. äh, das ist dann auch so eine Würde, wenn alle dich dann irgendwie in die Leistungskurse ja. stecken und mit so einem obersten Mathekurs und du schreibst fünf ohne Ende und du hast diese Lehrerin und du lässt dich nicht runter, also den Kurs dann runter, weil. Weil sie dachte so, du kannst das doch. Mhm. Aber das war echt schlimm. Und die letzten fünf Jahre nach der Schule waren, äh, da habe ich auch ja, eigentlich nur durchgebissen. Es war nicht mehr äh, das Lernens wegen, sondern eigentlich nur, um es zu beenden und um mit meinen Freunden zu sein. Mhm. Ich wollte mal ganz kurz zurück. Was wolltest du denn eigentlich als Kind werden? Ähm, als Kind wollte ich Pilot werden. So von so großen. Keine Ahnung, A, da war ich so nicht. Ja, gab es ja bisschen. Die wollte ich mal fliegen und ähm, ich wollte auch mal Astronaut werden. Also ziemlich naiv alles. Und wie sind deine Eltern? Und das Witzige ist, also meine Mutter, muss man halt sagen, die kommt in dem Buch auch relativ häufig vor. Meine Eltern leben getrennt, aber ich habe noch Kontakt zu beiden, aber ich habe halt bei meiner Mutter gelebt. Und meine Mutter ist eher so, sage ich mal, so eine trockene. Also sie hat mich geliebt und sie liebt mich immer noch, das ist gar keine Frage. Und das habe ich auch immer gespürt. Aber sie war manchmal mit der Wahrheit sehr schnell da. Und ähm, ja, so mit 18 siehst du aus. Das war einfach eine Ansage. Ich habe gehört, dass ich selbst bin. Und, äh, keine Ahnung, was ich mit der Information mit sechs Jahren machen sollte. Und sie hat sich dann auch ein, ja, vor ein paar Jahren dafür entschuldigt, weil es schon auch hart war. <lacht> Aber es, als ich sage, ich will Pilot werden, dann fragte sie mich, wie stellst du es eigentlich vor? 
Und ich sagte dann, naja, so wie immer, du trägst dich halt gerne wieder raus. <lacht> wow. und, äh, genau. Ähm, und so naiv bin ich eigentlich bis heute wieder nie geblieben. Ähm, natürlich bin ich nicht Pilot geworden, das ist auch unfassbar, was man da lernen muss. Und da ich Erfahrung bin, hat sich das dann sowieso erübrigt. Ähm, aber so der härteste Moment, und so kamst du auch zu dem Buchtitel, mhm. weil ich ob du das noch fragen wolltest. Das darfst du auch ähm, einfach gerne erzählen. <lacht> ich geh mal kurz raus, ich muss nicht aufs Klo. <lacht> äh, der, 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 der härteste Moment, äh, der war halt, also der war halt, der Art meiner Mutter, war halt, dass ich ähm, hier in der 9. Klasse gestanden habe, dass ich keine Lust habe, das Abitur zu machen. Und ähm, ich habe mich halt angeguckt und habe gesagt, so, du musst kein Abitur machen. Was so viel bedeutet, wie jeder bei uns in der Familie hat das Abitur gemacht. Ich dich gefällig an. <lacht> ähm, du musst kein Abitur machen. Aber Dachdecker kannst du auch nicht werden. <lacht> und das war irgendwie hart. Ähm, ich weiß nicht, wie ich hier auf Dachdecker kann. Aber es war das Einzige, was sie mir je zu dieser Sache gesagt hat. Und äh, drei Tage später habe ich gesagt, gut, ich versuch's. Und habe mein Abitur mit 2,9 geschafft. Wow. Also, das hat aber auch gesessen, ne? Das hat gesessen und ich fand es irgendwie auch gut. Auch da fand es schon irgendwie gut. Weil es war ehrlich mhm. und es war nicht so dieses, ähm, ach komm, jetzt schreibe ich mal an und so, sondern einfach, Sie hat mir einfach die Wahrheit ins Gesicht geschlagen. Und mhm. ja, es leuchtete sofort ein. Ich dachte gar nicht, mhm. Hat auch echt Orientierung geschaffen irgendwie. Ich mich. Ja. Ähm, du hast ja später dann studiert, obwohl du ja, vorher ja nicht mehr so Boxen lernen hattest, aber hat dich dann doch schon mal nochmal gepackt. Ja, also das Studium damals, ähm, das war auch eher Sinn und Klatschen, was wir da gemacht haben. Das war, ähm, das war nicht, nicht wirklich äh, wissenschaftlich. Sozusagen. Du hast dann aber irgendwann ja äh, beschrieben in deinem Buch, dass du auch die Aufnahmeprüfung zum Design Thinking machen wolltest. Ja. Ich, also ich weiß wahrscheinlich jeder, was es ist. Machst du ganz kurz eine ja, Kennt jemand Design Thinking nicht? Ja. Okay. Design Thinking ist eine Innovationsmethode, die man lernen kann, die gerade so ein bisschen wie so ein Autos draufgetrieben wird als das große Ding. Ähm, letztendlich ist es nichts anderes als eine Aneinanderreihung von Kreativitätstechniken, die eigentlich aus dem Produktdesign kommen. Und man versucht, diese Methoden äh, zu übertragen, auch auf andere Sachen, wie zum Beispiel Dienstleistungen, wie zum Beispiel auch äh, Bürgerämter, was eben halt nicht nur in, in haptischen Produkten münden muss, sondern eben auch in Services münden kann. Und Design Thinking äh, muss deswegen auch kein Designer voraussetzen als, als Beruf, sondern ähm, wichtig ist im Design Thinking, dass es ein interdisziplinäres Team ist. Mhm. Also am besten auch multinational und auch gendergerecht und alles. Alle dabei. Und worauf ja, ich eigentlich hinaus wollt, äh, wollte, du hast ja beschrieben, du wolltest ja diese Aufnahmeprüfung machen. Genau. Und ähm, generell ist es, glaube ich, in diesen Situationen, umso mehr du von zu Hause weg bist, sag mal ein Studium, in die Situation gekommen, auch andere Menschen um Hilfe bitten zu müssen, beziehungsweise auch deine Kommilitonen, ich nenne es mal so, mit reingezogen hast, in die Barrieren, die sich dir so tagtäglich stellen. Ja. Ähm, magst du die Geschichte ganz kurz erzählen bei dieser Aufnahmeprüfung in der Zusammenfassung? Weil das fand ich ganz einleuchtend. Ja, also es war bis dato so, dass ich, ähm, wenn ich studiert habe, äh, ich oft den Ziel wieder dabei habe. Und wenn man den Ziel wieder dabei hat, dann ist es manchmal so, oder den Assistenten, dass die anderen Menschen, die einen umgeben, denken, ja, der Raul ist ja schon bespaßt oder unterhält sich ja schon oder der ist ja schon jemand. Ne? Also, das ist jetzt nicht irgendwie aus so einer, aus so einer Mitleidsnummer heraus, sondern einfach so, man will dich stören. Und äh, dadurch kann man manchmal mit Assistenz auch einsam sein. Mhm. Und ähm, dann habe ich mir also irgendwann zum Start des Design Thinking Studiums gesagt, okay, Heute versuchst du mal, das war das allererste Mal, dass ich das mir bewusst gesagt habe, heute versuchst du mal einfach du selbst zu sein. Ohne Schatten und mit deinem Rollstuhl. Und wenn du Probleme mit deinem Rollstuhl hast, oder wegen des Rollstuhls oder wegen Treppen oder was auch immer hast, dann steh dazu. Und ich stand dann also in dieser Klasse, es war ein Assessment Center, 
Und ähm, wir hatten zwei Tage Zeit, um uns als Team zu finden und die Beste wurden genommen. Was Beste bedeutet, wusste ich bis dahin mhm. nicht. Und ähm, dann standen wir da und mussten eine Aufgabe lösen. Ich kannte niemanden, niemand kannte mich. Das war für mich der perfekte Neustart. Und ähm, ich dachte jedes Mal, okay, das ist einfach du, was würdest du jetzt tun mit deinem Bauch? <lacht> und dann stand mir also eines Tages vor der Herausforderung in Berlin, äh, Geschäfte zu besuchen. Und äh, wir kamen aber wegen meines Rollstuhls nicht überall rein. Und die Zeit wurde knapp, weil wir mussten bis Mittag und bis Nachmittags zurück sein. Und ich merkte, dass das Team, mit dem ich unterwegs war, die ich nicht kannte, immer unruhiger wurde. Und ich dann irgendwann so, ähm, äh, ja, wie soll ich mal sagen, so in Angst war, dass wegen mir jetzt ähm, bestimmte Sachen über äh, das ganze Team vielleicht auch mitreißt und äh, bestimmte Sachen nicht mehr wir schaffen. Und ich habe dann angeboten, okay Leute, geht ohne mich weiter, ich fahre zurück. Und äh, dann sagte das Team plötzlich auf gar keinen Fall. Das ist kommt nicht in Frage, wir sind ein Team, wir müssen das machen. Und irgendwann kam dann einer aus dem Team auf die Idee, von einem Baumarkt um die Ecke eine Rampe zu klauen <lacht> und dann in dieses scheiß Geschäft reinzukommen, in das wir rein wollten. Und ähm, ich war plötzlich drin, in einem Ort, in dem ich nie reingekommen wäre. Äh, und, aber das hat das Team irgendwie auch zusammengeschmeißt. Und ähm, am Ende wurde das komplette Team genommen, äh, wegen der Problemlösung. Und äh, es geht im Designthinking darum, Probleme zu lösen. Und ähm, das wussten die nicht, aber sie sagten, hey, ihr habt wirklich alles gegeben und ihr habt die ähm, Informationen geholt, die ihr holen solltet und es gab eine Herausforderung zu meistern. Ähm, die werden halt genommen. Also die Geschichte ist auch bunter und schöner, aber... Ich habe sie gelesen, aber ich fand sie so auch jetzt schon ganz eingängig. Also war das so ein Klickmoment zu merken, okay, wenn ich mich mit dem, was einfach da ist, zumute, kann auch, auch für die Gruppe, sag ich mal, Neues entstehen, für alle anderen, die... Ja, das, das hat dann so etwas äh, Erleuchtendes. Nee, so meint es gar nicht, sondern einfach mit, mit Behinderung bin ich gut genug. Mhm. Ähm, es geht nicht darum, anderen Menschen irgendwie jetzt äh, was zu geben oder so, sondern einfach zu sagen, du musst nicht immer 120 Prozent geben. Es ist doch okay, mal nur 60 zu geben. Ähm, und so schnell hauen Leute halt nicht ab. Schöne Erkenntnis. Du bist ja selbst sehr aktiv heute als Redner und auch bekannt für das Thema Inklusion, obwohl du ja auch gesagt hast, du wolltest nie Berufsbehinderter werden. Ähm, was hat dich denn eigentlich jetzt zuletzt umgestimmt? Ähm, also, dass ich nie Berufsbehinderter werden wollte, ähm, ist spätestens dann, äh, sei man zum Scheitern verurteilt gewesen, als wir die Wohlnet gestartet haben, mhm. weil ähm, sie einfach so groß wurde und dann immer mehr Leute sich auch für uns interessierten, ähm, wir plötzlich zum Thema Barrierefreiheit reden sollten, Brandschutzvorschriften, äh, Denkmalschutzvorschriften, alles was das Thema Barrierefreiheit ähm, ja, sagen wir mal, tangiert. Und dann jetzt gerade das große Wort Inklusion, ähm, wo wir dann auch gemerkt haben, okay, das Thema wird immer größer, ähm, dass ich dann irgendwie da so reingezogen wurde. Ähm, davor habe ich eigentlich vier Jahre im, äh, im Werbeagenturen gearbeitet und vier Jahre bei Radio Fritz. Ähm, ich bin da irgendwie so reingefallen. Kein Gerutsch. Aber es macht unglaublich viel Spaß. Ähm, also ich finde es schön, so Vorträge zu halten und auch äh, den Leuten einfach mal so eine andere Perspektive mitzugeben und auch zu sagen, dass es nicht, nicht immer nur darum geht, ähm, dass, also die Inklusion ist die gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Und äh, es geht nicht immer nur um dich und es geht auch nicht immer nur um die Behinderten, die immerhin 10% der Gesellschaft ausmachen und die am schnellsten wachsende Minderheit in Deutschland sind, ähm, sondern es geht einfach um alle, weil wir alle für später eine Behinderung erwerben werden und vielleicht haben wir einfach Vorsprung. Ja, also, <lacht> Also die moderne Sozialwissenschaft sagt auch, dass es nicht darum geht, zu unterscheiden zwischen behindert und nicht behindert, sondern zwischen behindert und zeitweise nicht behindert. Weil es gibt Momente in, eurem, in unserem Leben, wo wir bestimmte Dinge nicht mehr können werden. Wir haben schiebende Kinderwagen und da hassen wir Aufzugschiff. Mhm. Ja, äh, wir 
Ja, keine Ahnung, haben einen Unfall, tragen einen Koffer oder werden alt. Und dann werden plötzlich Dinge richtig kacke. Und, und äh, eine barrierefreie Welt, im baulichen Sinne jetzt zum Beispiel, hat noch keinen Nichtbehinderten geschadet. Oder meistens grundsätzlich aufzuladen war Luft. Wahrscheinlich nicht. Ähm, und ich sage das schon immer ganz gerne so, dass auch Nichtbehinderte ein Recht darauf haben, mit Menschen mit Behinderungen zusammenzuleben und nicht immer nur die Behinderheitsperspektive machen, sondern eben auch mal zu sagen, es geht auch um Bereicherung und auch um, um Vielfalt. Und äh, ich fand das Beispiel mit dem Kind zum Beispiel ganz schön. Dass, ähm, ich erlebe das auch total oft, wenn, ich meine, Kinder ja, von zwei Jahren bis 15 oder so, die sind großartige Menschen. Da kommt ein dreijähriges Kind auf mich zu und sagt, Guck mal, Mama, ein Babymann. Und ich finde das super witzig. Also, einfach zwei Wörter miteinander kombiniert. Klein, Baby, Mann, Baden. Bin ich auch sagen. Und, ähm, und dann, dann, dann eiern die so um den Rollstuhl rum und die Eltern schämen sich dann. Die wissen nicht, was mache ich denn? So, hm, komm wieder her, Chayenna oder so. Ja. <lacht> Komm wieder, komm wieder her, ähm, da guckt man nicht. Ja, ich glaube, ich glaube, das Kind da hauen. Ähm, und manchmal wird dem Kind ähm, aber auch bestärkt, wird das Kind bestärkt darin, die Neugier dann zu befriedigen. Und natürlich muss ich auch das Recht haben zu sagen, ey, geh weg, so ich will jetzt nicht. Ja. Aber meistens nehme ich Baby zu. Und dann fragen die Kinder und sind neugierig. Und weil wir wissen, warum ich im Rollstuhl sitze, warum ich nicht laufen kann, dann ist es alles nicht so einfach, einem Dreijährigen zu erklären. Aber spätestens nach zehn Minuten ist es egal. Und dann wollen sie wissen, wie der Rollstuhl funktioniert, wollen das nicht an und ausmachen, wollen die Hupe drücken, so ewig Hupe drücken. Ja, ähm, richtig anstrengend. Und äh, die Behinderung ist dann einfach erstmal gesetzt. Das ist okay. Ja, der eine kann laufen, der andere kann halt nicht laufen. Und du wirst dann irgendwann in das Spiel integriert. Also wenn die mit anderen spielen, dann bist du einfach dabei. Und die erfinden dann irgendetwas, das du trotzdem mitmachen kannst. Und äh, je früher wir also damit anfangen, desto kreativer, glaube ich, werden auch Kinder im Umgang mit anderen. Oder mit Neuen. Mhm. Und das ist etwas, was ich immer wieder sehr, sehr schön finde. Wir, das ist so witzig, wenn man Eltern ich hatte neulich ein sehr schönes Gespräch zum Beispiel. Ja, dann war die Frage, okay, meine Tochter wünscht sich einen Rollstuhl, obwohl sie keinen braucht. So. Das ist erstmal auch gut, oder? Also, was macht man jetzt? <lacht> ähm, und die Idee war, einfach den Rollstuhl schenken, weil ähm, das ist nur in unseren Köpfen, dass wir das komisch finden. Aber wenn, sobald ein Kind sich in den Rollstuhl freiwillig einsetzt, hat es unfassbar viel Spaß. Das ist halt wie ein Laufrad, Skateboard, mhm. was auch immer. Ja, und das ist einfach erstmal völlig wertfrei. Es bekommt erst dann den negativen Wert, wenn äh, wir älter werden. Und eigentlich könnte man Räusche wie die, die Sportgeräte betrachten. Auch ein Blindenstock ist vielleicht ein Sportgerät. Ähm, weil es erstmal auch faszinierend ist, irgendwie nicht sehen können, äh, durch die Welt zu gehen. Mhm. Sehr gut. Ein Weg zu mehr Inklusion und vielleicht ja auch einfach Vielfalt ähm, ist, denke ich, dass wir uns alle einfach ein bisschen mehr mit uns zeigen, was uns beschäftigt, was uns drückt und ja, und wer wir sind, haben wir heute Abend ja ein paar mutige Menschen schon hier gehabt und ich habe noch eine mitgebracht, eine junge Frau, die ich vor einiger Zeit nof meinem Blog interviewt habe und die ähm, das down syndrom hat und einfach keine Lust hatte, in der Behindertenwerkstatt zu arbeiten und es aber auch eigentlich kaum eine andere Möglichkeit gab und sie sich doch entschieden hat, das nicht dabei zu lassen. Und jetzt freue ich mich, wenn der Film mal einmal kurz läuft. Film ab. Machst du mal noch mal Namen Ich heiße Nele, ich bin 20 Jahre alt, ich wurde in HZ. Und was lernst du von einem Film? Ähm, also, Beruf ist Tanzen. Bei Tanja Kremel. Bevor du auf die Bühne gehst? Ja. Wie fühlst du dich da? Also, bevor ich gehe, bin ich äh, 
gegenseitig einfach äh, zu zeigen, wir können viel mehr als wir denken oder als die, die anderen manchmal denken. Ne? Also ich könnte da so viel zu sagen, ähm, das ist jetzt gerade mal wirklich zu fassen. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, es ist gerade bei Menschen mit sogenannter geistiger Behinderung ähm, ganz, sind wir in Deutschland ganz, ganz schnell dabei, sie beschützen zu wollen. Ja? Ähm, da wird dann gesagt, na ja, wir wollen da auch nicht überfordern. Ähm, ist auch vielleicht nicht so gut, wenn ihr auf die Regelschule geht, dann merkt ihr vielleicht, dass es auch nicht so gut ist wie die anderen und so weiter. Und ähm, ich glaube, dahinter stecken andere Ängste. So etwas wie die Angst zum Beispiel vor den anderen. Oder die Angst, dass die Nichtbehinderten langsamer lernen. Was keine Studie bis heute belegt hat übrigens. Ähm, die Angst, dass ähm, es Mobbing gibt. Aber gibt es in jeder Klasse Mobbing. Ja, also es hat nichts mit Behinderung zu tun. Ähm, und was wir dann eben ganz gerne machen, ist, wenn ich mit mir den Lohn aussortiere. Die gehen dann in eine Förderschule, gehen dann in ein Berufsbildungswerk und gehen dann in eine Behindertenwerkstatt. Und da wird eine Parallelwelt gebaut, die, je länger man in sich in diesem System befindet, ähm, immer weniger durchlässig wird. Das heißt, der Wechsel zurück in eine Regelschule, in, in eine Ausbildung zur Uni, wird je länger ich in dieser Fördereinrichtung bin, schwieriger. Man sagt, dass nur 0,01% der Kinder an Förderschulen überhaupt das Abitur machen. Nicht, weil sie es nicht können, sondern oft entweder, weil die Schulen es gar nicht anbieten oder aber, weil der Wechsel nicht möglich ist. Und Deutschland, es kennt keinen Menschen mit Down-Syndrom in Deutschland, der das überhaupt, der es zum Studium geschafft hat. In Spanien gibt es hingegen zwei. Die ich als Deutscher, die Kinder nehme. Einmal Pablo Pineda, der hat diesen Kinofilm die Tu gemacht und das ist jetzt ein Grundschullehrer ähm, und dann eine Stadträte. Und ich finde es so faszinierend, dass wir in Deutschland behaupten, wir hätten so ein geiles Schulsystem, aber eigentlich sind wir nur am Aussortieren. Und das ist richtig fatal und das führt sogar dazu, dass ähm, das Selbstkonzept von Kindern mit Behinderungen und Kindern, die sagen wir mal, sogar auch schon auf Hauptschulen ja, sind, ähm, dass das Selbstkonzept, je länger ich an dieser Schule bin, immer mehr leidet, ich immer weniger mir zutraue. Und äh, es immer die anderen sind, die mir sagen, das kannst du nicht, das sollst du nicht, das darfst du nicht. Ähm, aber ich selber kann nicht an meine eigenen Grenzen kommen. Und wir hatten bei uns in der Klasse ein Mädchen mit so einer geistiger Behinderung. Von der ersten bis zur sechsten Klasse ist sie in der Grundschule gewesen. Und, ähm, 
alle um uns herum lernten natürlich schreien, wir lernten alle schreiben und so. Und das fanden wir dann natürlich halt Rippen ganz okay. Und irgendwann hat sie gesagt, alle um mich herum schreien, ich will das jetzt auch können. Und dann hat sich das fest vorgenommen. Wir alle haben sie angeboten und haben gesagt, du willst schreiben? Und nach der sechsten Klasse konnte sie ihren Namen schreiben. Und ich finde das ein so ein schönes Erlebnis eigentlich. Wir haben uns alle so für sie und mit ihr gefreut. Ähm, das hätte sie wahrscheinlich an der Völkerschule nicht. Da wäre sie dann einkaufen gegangen oder so. Aber das ist eben nicht, sie wollte das ja selbst. Und sie soll diese Erfahrung selbst machen, ob sie es schafft oder nicht. Nur durch Training wird man besser. Oder auch merkt man, dass man es nicht kann. Und jeder hat auch das Recht auf Scheitern. Ähm, ich ich habe ohnehin Lust auf Empowering, mhm. also Menschen äh, zu befähigen, äh, für ihre eigene Sache zu kämpfen. Das hat, glaube ich, dann nicht unbedingt was mit der Klimabehinderung zu tun, sondern wirklich auch mal so zu gucken, was, was, was für Muster liegen eigentlich dahinter, dass ich jetzt nicht weiterkomme. Und es ist in den seltensten Fällen das Individuum, mhm. sondern in den meisten Fällen das System. Das System, das äh, Menschen mit Migrationshintergrund ähm, komisch anguckt und komische Sachen macht und jeden äh, Dunkelreinigen ähm, zu den Drogen, die da macht. Das ist ein System. Oder dass wir Depressionen als den nächsten Amokläufer waren. Also das ist, das ist wirklich etwas, was, was die Medien uns auch die ganze Zeit spiegeln. Und ich glaube, da kann man was gegen tun, indem wir einfach das Selbstbewusstsein und das Selbstkonzept der Menschen, die was auch immer gerade mit sich äh, äh, umtragen, ähm, stärker machen. Schön. Ich freue mich sehr, dich kennengelernt zu haben. Und ich freue mich auf deinen Empower zu sehen. Ich freue mich sehr, Into the light of the dark black night 